বিনা বিচারে হাজারো মানুষকে আটকে রেখেছে সৌদি আরব সৌদি আরবে বিনা বিচারে হাজারো মানুষকে আটক করে রাখা হয়েছে সৌদি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তথ্য উপত্য পর্যালোচনা করে ছয়ই মে রবিবার এমন চিত্র তুলে ধরেছে হিউম্যান রাইট ওয়াচ এইচ আর ডাব্লিউ একই সঙ্গে জুবারত মোহাম্মদ বিন সালমানের নির্দেশে দেশটিতে নির্বিচারে আটকের ঘটনায় নিন্দা জানিয়েছে নিউ ইয়র্ক ভিত্তিক আন্তর্জাতিক এই মানবাধিকার সংস্থা এক প্রতিবেদনে এই খবর জানিয়েছে ফরাসি সংবাদ মাধ্যম ফ্রান্স টোয়েন্টি ফোর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তথ্য পর্যবেক্ষণা করে এইচআরডি উল্লেখ করেছে দুই হাজার তিনশো পাঁচ জনকে ছয় মাসের বেশি সময় ধরে আটকে রাখা হয়েছে কাউকে আবার দশ বছরের বেশি সময় ধরে আটকে রাখা হয়েছে অথচ তাদের আদালতে তোলা হচ্ছে না গত কয়েক মাসে নিরুক্ষ রাজতন্ত্রের দেশটিতে বেশ কিছু সংস্কারের পদক্ষেপ নেওয়া হয় এসব পদক্ষেপের পেছনে রয়েছে দেশটির সর্বোচ্চ ক্ষমতাদ ব্যক্তি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান নামের আদ্যক্ষর অনুযায়ী পশ্চিমা কূটনীতিকদের কাছে তিনি এমবিএস নামে পরিচিত সৌদি আরবে তাকে চ্যালেঞ্জ জানানোর মতো কেউ নেই দুই পূর্বসূরিকে সরিয়ে দুই হাজার সালে জুনে তাকে যুবরাজ বা পরবর্তী রাজা ঘোষণা করেন তার বাবা ও দেশটির বর্তমান রাজা সালমান বিন আব্দুল আজিজ এইচ আর ডি বিউ ডাব্লিউ জানাচ্ছেন সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সৌদি আরবে নির্বিচারে গ্রেপ্তারের ঘটনা নাটকীয়ভাবে বেড়েছে বলে প্রতিমান হচ্ছে এ ধরনের পদক্ষেপ থেকে বিরত থাকতে দেশটির প্রতি আহ্বান জানিয়েছে নিউ ইয়র্ক ভিত্তিক আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাটি দু হাজার সালের নভেম্বরে দুর্নীতিবিরোধী শুদ্ধি অভিযানের নামে সৌদি আরবে বেশ কয়েকজন প্রিন্স সহ পাঁচ শতাধিক অভিজাত ব্যক্তিকে আটক করা হয় যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমানের নির্দেশে তাদের আটক করা হয় তবে ওই নির্বিচারে আটকের ঘটনাকে দুর্নীতিবিরোধী পদক্ষেপ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হন যুবরাজ এম বি এস আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমগুলো ওই অভিযানকে দেখা হয় রীতি ভেঙ্গে রাজপরিবারে যুবরাজের এক ছত্র অধিপত্র প্রতিষ্ঠার পয়স হিসেবে প্রভাবশালী ব্রিটিশ সংবাদ মাধ্যম গার্ডিয়ানের সম্পাদকতে ভাষ্য অনুযায়ী সৌদি আরব যুবরাজের গোপন অভ্যুত্থান হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয় সেই অভিযানটিকে রাজপরিবারের সদস্যদের উপর প্রথম দোপায় আটক অভিযান চালানো হয় চার নভেম্বর রাতে ওই রাতে এগারো জনকে আটকের পরের দিনগুলোতে ধরপাকড়ের শিকার হওয়া ব্যক্তিদের তালিকা দীর্ঘ হতে থাকে কয়েকদিনের মাথায় আটক হওয়া ব্যক্তিদের সংখ্যা পাঁচশো ছাড়িয়ে যায় এদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় ব্যবসায়ী ও রাজপরিবারের নারী সদস্যও রয়েছে তবে ওই ধরপাকড়ের শিকার ব্যক্তিদের বেশিরভাগই পরে মোটা অঙ্কের অর্থের বিনিময়ে মুক্তি দেওয়া হয় তবে সেই অর্থ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে গিয়েছে নাকি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমানের পকটে গিয়েছে সে ব্যাপারে কোনো আলোচনা হয়নি তবে আপনারা বুঝতেই পারছেন সৌদি আরবের বর্তমান যে অবস্থা সেটা কতটা যুক্তিসঙ্গত এবং সাধারণ মানুষ বেঁচে থাকার জন্য সৌদি আরব আসলে সুইটেবল কিনা সেটা কিন্তু বলার অপেক্ষা রাখে না আমাদের প্রবাসী ভাইরা সৌদি আরবে কতটা কষ্ট করে দিন পার করছে সেটা আমরা জানি এবং আমাদের প্রবাসী ভাইদের চাকরি না থাকায় এভাবে বেকার বসে থাকার জন্য আর কেউ নয় যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমানই দেয়ী আপনাদের এ নিয়ে কারকে মতামত অবশ্যই জানাতে ভুলবেন না ভিডিওটি ভালো লাগলে সবার সাথে শেয়ার করুন और हमार चानल टीज एन टोटी फोरे आपने से नतून हम चैनल अवश्य सबसक्राइब कर धन्यवाद हमारे सकल भिडियो अपडेट सब आगे पे सबसक्राइब कर सबसक्राइब करते सबसक्राइब आईकने क्लिक कर बेल आईकन चापु जो लेटेस्ट भिडियो अपनी मिस ना कर